à Jésus, fait de bruit de joie. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Samata wa in haslami dal feras men adros men roi. Assois-toi dans sa présence. Dis à ton voisin bienvenue dans sa maison. Cette matinée, c'est ta matinée. Cette journée, c'est ta journée. Ce matin, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Je n'ai jamais parlé de ça depuis que je fais le ministère. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec toi. Nous allons parler du rôle des anges dans le combat spirituel. Dis à ton voisin le rôle des anges dans le combat spirituel. Lorsque nous parlons de briser les limites spirituelles, c'est une guerre en fait. Et dans cette guerre, ce sont les anges que Dieu envoie pour apporter la délivrance à son peuple. Amen. Zarami wa inaslomi. L'une des premières choses que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'à chaque fois qu'une personne naît de nouveau, un ange lui est affecté. À chaque fois qu'une personne naît de nouveau, un ange lui est affecté directement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un ange qui te garde. Il y a au moins un ange qui est avec toi. Tous les jours de ta vie, depuis le jour où tu es né de nouveau, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ta mort, cet ange a reçu l'ordre de te garder pendant ton pèlerinage sur la terre. Donne-moi un bon Amen et ton ange sera encore bien localisé. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits Car je vous dis que leurs anges dans les cieux Voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits et pas des chrétiens et dit aux ennemis de son peuple et dit gardez-vous de mépriser ces petits, l'un de ces petits car leurs anges chaque jour voient la face de mon père dans le ciel donc 
so, lorsque tu nais de nouveau, l'une des premières choses que le ciel fait, one of the first thing the le ciel t'affecte un ange. Will assign an angel Et le rôle de cet ange, c'est de veiller sur toi. C'est ça qu'on appelle les anges gardiens. Ils veillent sur toi. Ils veillent sur toi pourquoi Pour préserver ta vie des dangers pendant tes jours de pèlerinage sur la terre. Cet ange ne te quitte jamais. Il est toujours avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Quand tu voyages, il est avec toi. Même quand tu vas aux toilettes, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Et j'ai commencé à faire des calculs. J'ai calculé. Si dans votre famille, vous êtes cinq, né de nouveau, ça veut dire qu'il y a au moins cinq anges dans votre maison. Si vous êtes dix, il y a minimum dix anges. Vous ne les voyez pas. Mais vous pouvez les voir. Vous pouvez entrer en contact avec eux. Et je vais te donner le secret pour fonctionner avec ton ange. Est-ce que quelqu'un est prêt à travailler avec son ange? Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de la présence permanente d'un ange au moins à leur côté. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui devraient arriver depuis longtemps. Mais ces anges-là annulent ça. Il y a des combats spirituels que tu endures. Parfois tu as un problème. Un jour tu te réveilles. On te dit que ton ennemi est mort. En fait, la nuit, ton ange est allé dans la maison de ton oppresseur. Et ton ange l'a tué. Ton ange a ramené ses décrets contre lui-même. Le matin, quand tu te réveilles, morning, on t'annonce que ah, telle personne qui voulait ta mort est morte. Et tu penses que c'est un hasard? Non. No. Les anges qui nous accompagnent font angels des dégâts us, autour de nous, dans le camp de nos ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Au marché où tu vas, parfois tu, tu es avec quelqu'un. Et on te dit, la personne a eu un AVC. La personne est paralysée. Tu te dis que non, c'est normal. Mais tu ne comprends pas qu'en fait, la personne avait des très mauvaises intentions contre toi. Et ton ange l'a neutralisé. Que ton ange neutralise tes ennemis au nom de Jésus. Qu'il neutralise tes ennemis dans le nom de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, je veux que tu sois très attentif. Tu peux mener une vie de communion avec ton ange. Tu peux parler avec ton ange. Tu peux marcher avec ton ange. Tu peux avoir une communion personnelle avec ton ange. Et ma prière, c'est que ce niveau spirituel te soit donné. Où tu es en communion avec ton ange. Lorsque vous regardez les apôtres, la Bible dit qu'ils étaient en communion avec leurs anges. Ils voyaient leurs anges. Ils parlaient avec leurs anges. Je vous ai raconté une histoire. Je suis allé prier au stade d'un dungue à 4 heures du matin. Et on m'avait dit que c'est un stade dangereux. Il y a des fumeurs de chambre indien et des agresseurs là-bas. Mais je savais que je ne suis pas seul. Je, je, attendez, moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas un ange. J'ai d'abord deux anges affectés à ma destinée. Deux, depuis que je suis né de nouveau. Il y a deux anges qui me gardent. Et je les connais parmi les anges de mon Dieu. On a déjà eu à discuter plusieurs fois. On, on, on a eu des petits rendez-vous parfois de temps en temps. On discute. Et il faut comprendre une chose. Jésus dit ceci. Que chacun de ces petits a son ange au ciel qui voit la face de Dieu. Et... Quand la Bible parle des anges qui voient la face de Dieu, c'est la catégorie des chérubins. Ce sont des chérubins en fait. Les chérubins sont les anges protecteurs. Ils gardent et préservent les intérêts de Dieu au ciel, sur la terre et sur toutes les autres planètes. Ils sont les gardiens de tout ce qui appartient à Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu, ils deviennent nos gardiens. Parce que nous sommes le patrimoine de Jésus-Christ. Satan n'a pas de pouvoir sur ma vie. Il n'a pas de pouvoir sur ta vie. C'est pour ça que les chérubins sont là avec toi pour empêcher que Satan touche à ton âme. 
Et ça comprenez you understand? Et la Bible dit quoi des chérubins the Bible says of cherubins. Ce sont des anges They are angels Qui ressemblent à des animaux looking like animals. Ah. Ils ont quatre ailes They have four wings. La tête a quatre faces Donc sur la tête il y a une tête humaine Une tête de chérubin Une tête d'aigle Une tête de lion Une tête de vache et toutes ces têtes ont des symboles, ont une signification spirituelle. On reviendra là-dessus. Et ils sont des bipèdes. C'est-à-dire ils marchent comme les hommes. Parce que tous les anges ne marchent pas sur deux pieds. Et la spécialité des chérubins. Les chérubins ressemblent aux roues. Aux roues qui sont une autre famille d'anges. Et les roues accompagnent toujours les chérubins. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont les yeux sur tout le corps. De la tête aux pieds, ils ont les yeux. Partout, ce sont les yeux. Sur leurs ailes, c'est les yeux. Et sous leurs quatre ailes, ils ont des mains humaines qui sont aussi recouvertes d'yeux. Ce sont les yeux du Père des esprits des prophètes qui parcourent la terre tout entière. Oh! Zahid Nahel le Beroza. Les chérubins ont des the yeux partout. Parce qu'ils sont les gardiens du patrimoine de Dieu. Les yeux God. parcourent la terre. Et ils voient tout ce qui se passe. Je parle des chérubins protecteurs. Les anges de ta destinée. Que Dieu t'a donné. Pour te préserver. Pendant ton pèlerinage sur la terre. Ils sont avec toi. Dès que tu es né de nouveau. Jusqu'à ton enterrement. Et ce sont eux qui t'apportent les messages de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de causer avec ton ange. Parce qu'il a des choses à te dire. Et ça, suivez ça. Regardez. Look, Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent même pas les They agissements des anges. The, the Parfois tu peux vouloir voyager, mais tu sens une opposition. L'opposition ne vient pas de toi. C'est ton ange qui te bat la route parce qu'il y a un accident mortel. Parfois quelqu'un peut venir te donner quelque chose Tu sens ton corps bizarre Tu ne veux pas prendre la chose Tu sens comme des oppositions oh, oh. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive C'est ton ange qui est en train de t'empêcher de prendre Parce que lui il a vu Quand la personne a fait les incantations à lui Sur l'objet qu'on vient t'offrir Et l'ange te parle à la voix C'est ça que Balaam, lorsqu'il partait contre Israël, il y a un ange qui lui a barré la voie. Ton, ton ange peut te barrer la voie. Tu peux vouloir prendre une agence de voyage. Ton ange te barre la voie. Tu peux vouloir prendre un avion. Tu te lèves. Ton corps pèse. Ton ange te cloue au lit. Il fait tout pour que tu n'entres pas dans cet avion. Après, tu apprends qu'il y a eu une crash d'avion. Son rôle, c'est de te protéger, de se rassurer que les prophéties que tu as reçues de Dieu s'accomplissent, de se rassurer que toute ta vie, tu accomplis ce que Dieu a dit jusqu'à ta mort. C'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur confident. Quand vous lisez Somme 34, verset 8, la Bible dit « L'ange de l'éternel calme autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Donc pour avoir un ange, il faut craindre Dieu. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu n'a pas droit à l'ange. Ils sont pour les enfants de Dieu qui servent les intérêts du royaume de Christ. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu, c'est eux qui sont escortés par les anges. Ton ange est où Hein tu n'es pas seul mon ami Dans tes batailles Tu n'es pas seul N'oublie jamais ça N'oublie jamais ça Ton ange est où hein? Tu ne savais pas que tu as Il y a des enfants de Dieu Qui ne savaient pas qu'ils ont des anges Maintenant vous voyez 
dans Somme 91, le bas sur le verset 10, la Bible dit quoi Il ordonnera à ses anges et te porteront sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. À chaque fois qu'il y a conspiration, tes anges te portent pour te préserver, t'épargner des pièges de tes ennemis et ils conduisent tes ennemis dans leurs propres pièges. Je déclare au nom de Jésus Que l'ange de Dieu soit activé dans ta vie Que ton ange soit activé au nom de Jésus Que ton ange soit activé au nom de Jésus Que ton ange soit activé au nom de Jésus Que ton ange soit activé au nom souverain de Jésus Donc, Jésus dit Que chaque croyant a un ange qui voit la face de Dieu Il est le médiateur entre toi et Dieu En fait, le mot ange vient du grec agelos Il dit kaito agelos Smyrna Ecclesia Grapson à l'ange de l'église de Smyrna écrit kaito agelos Ephesios Ecclesia Grapson à l'ange de l'église d'Ephèse écrit agelos veut dire messager Agelos veut dire messager. Donc, le plus souvent, pour les chrétiens qui ont développé leur spiritualité, qui passent beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la sainteté, beaucoup de temps dans la méditation, ils développent une relation personnelle avec les anges. Et ils peuvent parler avec l'ange. Ça peut être face à face, comme ça peut être dans les rêves. Et ça, tu veux. Normalement, lorsqu'il y a quelque chose qui vient devant toi, ton ange doit te parler. Et quand tu veux faire quelque chose, dis-lui mon ange. Je pars ou je ne pars pas. On va ou on ne va pas. C'est comment devant là-bas. Si tu es sensible sur le plan spirituel, il va te parler. Tu vas l'écouter. Tu entends une voix te parler. Soit audiblement, soit dans ton esprit, ou alors la nuit pendant que tu dors. Mais le rôle de ton ange, c'est le prophète de ta vie. Quand il y a un danger, c'est lui qui t'annonce le danger. Je vous ai raconté, il y a de cela quelques années, pendant... J'ai été malade. J'étais malade à la mort. Et l'église m'avait rejeté. Mes amis, quand tu pleures, tu n'es pas seul. Quand tu penses être abandonné, tu n'es pas seul. Tout le monde peut te quitter. Sauf l'ange de ta destinée. Quand tu passes par les eaux, il est avec toi. Quand ta vie passe par le feu, il est avec toi. Son rôle, c'est qu'il t'accompagnera jusqu'à ta mort. Il veillera pour que les intérêts de Dieu dans ta vie s'accomplissent toujours. Donc, quand je suis arrivé en Gaudere cette année, j'ai décidé que je ne veux plus aller à l'église. La nuit, c'était dimanche. Je ne suis pas allé à l'église ce dimanche. J'ai décidé qu'à cause de la méchanceté des chrétiens, moi je rentre dans l'islam. On est à 96, je crois, 96, à 27. La nuit, les deux anges qui me gardent sont venus dans ma chambre. Nous, nous sommes dans un monde spirituel, un royaume réel. Il faut comprendre cela. Le monde spirituel est réel. Tu dois activer le spirituel en toi. Arrête d'être un homme normal. Arrête d'être une femme normale. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir ton ange, pour voir le monde invisible. C'est là que tu deviendras dangereux pour ta génération. Nous sommes des esprits, mes amis. On est des esprits. On n'est pas seulement des humains. Lorsque ton ange est activé, il va t'annoncer les choses qui vont arriver dans ta famille. Et tu deviendras le prophète de ta famille. Parce que tu entends ce que ton ange te dit. L'ange, l'un des deux anges de ma destinée, s'est arrêté. Et ils étaient vêtus, les anges, toujours c'est la même chose. Saro, 
garment, comme ce que j'ai mis ici like the one I wore, mais jusqu'au pied but until the feet, avec des samaras en cuir et ils avaient la tête recouverte and they have a covered head. et ils tenaient they le voile comme ça the veil like this. et and J'étais debout comme ça. Like Celui qui me parlait s'est retourné vers moi face à face. face, face L'autre regardait and la foi. Et il m'a demandé, Ferdinand, Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église Je lui ai répondu que parce que l'église est éloignée. Il m'a dit, ce n'est pas la vérité. Dis-moi pourquoi tu n'es pas allé à l'église. Et je lui ai dit, j'ai été malade. Et mes frères, au lieu de m'assister, être un soutien pour moi, ont commencé à me juger, à me condamner, à m'insulter. C'est pour cela que j'ai décidé de ne plus mettre mes pieds à l'église. Et il a baissé la tête. Quand il a relevé la tête, il m'a regardé. Il m'a dit, ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Il m'a dit, ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et il m'a dit ceci. Avant de retourner sur Gandal, va rencontrer le frère Eli. C'est qu'un frère à la vraie église de Dieu, de Et il te dira tout ce que je lui ai dit pour toi. Cette nuit, je me suis réveillé. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Tout le voisinage est sorti. On a cru que quelqu'un était mort. L'ange de ma destinée m'avait ramené sur le chemin. Il m'a pris de mon égarement et il m'a ramené. S'il n'était pas là, peut-être je serais musulman encore aujourd'hui. Mais il a veillé sur moi. Une autre nuit, night, dans une vision, a vision Dieu m'a dit, je vais te montrer à quoi ressemble la destinée d'un homme. Like Et dans la vision, vision, je partais quelque part. C'était le voyage du pèlerin. Et pendant que je voyageais, c'était une grande forêt, forest, avec une mince piste. Et j'avançais, et j'avançais, et j'avançais. Je suis arrivé quelque part, et j'ai trouvé une place. Et il y avait beaucoup de monde qui nageait. Et il y avait des militaires, des militaires, qui gardaient ceux qui nageaient. Et il y avait un militaire quand tu sortais de la forêt. Il y avait une piste qui se perdait encore dans la forêt. Soit tu venais à la plage ou tu continuais, tu traversais la plage pour la forêt. Il y avait un militaire qui me montrait l'adresse de la plage. Donc il m'indiquait. Comme pour dire, viens à la plage. Et donc je suis allé vers la plage. Et je voulais me déshabiller pour nager avec tous ceux qui nageaient. Et le militaire qui est en face de moi, quand il m'a regardé, je me suis rendu compte qu'il ne me regardait plus en face. C'est comme s'il regardait quelqu'un derrière moi. Le problème c'était quoi? Oh. Seigneur, je t'en prie que ce message est de quelqu'un, une famille. Lorsqu'il n'y a pas d'ange dans ta famille, no les sorciers family, peuvent produire de grands dégâts dans ta maison. Mais quand il y a un ange, aucun an sorcier ne peut traverser le no seuil de ta porte. Ce n'est pas possible. possible. Bien-aimé, dans la vision, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que je marchais, j'ai remarqué deux hommes qui me suivaient dans la forêt. Forest, et quand je marchais vite, eux faster, aussi marchaient vite. Faster, quand je m'arrêtais, ils s'arrêtaient. Mais ils maintenaient une distance raisonnable entre eux et moi. Donc je me disais qui sont ces hommes. Saying, à cette époque de ma vie, life, je n'avais pas encore compris qu'il y avait deux anges qui avaient été affectés pour ma destinée. Je l'ai découvert encore. Donc, quand je marchais vite, When I was faster, eux aussi ils marchaient vite. They were faster too. Quand je ralentissais, When I was going slowly, ils ralentissaient. They were going quand je m'arrêtais, ils s'arrêtaient. Ils respectaient too. la distance de sécurité. Donc c'est après que je suis arrivé à la plage. 
L'homme en tenue Qui m'a montré la plage Quand je me retourne pour le regarder Je me rends compte qu'il y a la terreur sur son visage Il est terrorisé Et il ne me regarde pas en face Il regarde derrière moi Comme s'il y avait quelqu'un debout derrière moi Ça attire mon attention Et quand je me retourne Je trouve que les deux anges étaient derrière moi Juste derrière moi Et tous me. ceux qui étaient sur la plage En tenue militaire Mes yeux se sont ouverts C'était des démons Tous ont commencé à exploser, exploser, exploser Et les deux anges ont tenu ma main Ils m'ont ramené Dans la forêt Ils m'ont dit continue Et j'ai continué Et ils ont encore repris la même distance De sécurité Et c'est là que j'ai su Qu'ils étaient là pour ma protection Wow. Et ça suivait. Do you hear me? Donc, so, bibliquement, chaque chrétien a un ange qui l'accompagne an partout où il va. Et pour avoir de bonnes relations avec ton ange, tu dois mener une vie propre. Parce que le péché pose Because des problèmes à ton ange. Tu dois vivre une vie de sanctification Une vie de consécration Maintenant Je veux entrer dans la deuxième partie Du message de ce matin Sur les ans de destinée J'ai dit que la Bible dit Que chaque chrétien a un ange qui l'accompagne pour le garder Donc il n'y a aucune raison que tu aies peur Sois conscient qu'il est là Tu peux même dire à Dieu Seigneur Je veux connaître mon ange Je veux causer avec lui Je veux parler avec lui Si ta prière est sincère Dieu va t'exaucer Yes. Je vous dérange. Do I disturb you? Un jour, One day, je parlais en langue à l'époque. Et il y, y a un mot que je prononçais, Stovani. Et un jour, day, je me suis mis à genoux. Je voulais connaître le sens de ce I mot. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, quel est le sens du mot Stovani La nuit, un ange de Dieu m'a été envoyé. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu des anges. Un ange du Seigneur m'a été envoyé. Et il m'a dit, Ferdinand, tu veux savoir ce que Stovani veut dire Stovani signifie, il est merveilleux. Et je lui ai demandé, j'étais content. Et je lui ai demandé, quel est ton nom Et il m'a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom Et il est parti. Et j'étais satisfait. Donc je prie que ton ange soit activé. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois conscient de ça et qu'il se manifeste dans ta vie. Tu peux menacer quelqu'un avec ton ange. Il est ton gardien. Il est ton garde du corps pour toute la vie. Donc, maintenant écoutez. Jésus dit que chacun de ceux qui croient a un ange qui voit la face de Dieu. Mais j'ai découvert quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas gardés par un seul ange. Il y a des gens qui sont gardés par toute une armée d'anges. Wow. Hey. Est-ce que je peux parler Can I talk? Hein? Hey. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que parmi les hommes, men, depuis les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui, il y a there, there is, certaines personnes there are some people, parmi nous among us, qui ne sont pas protégées that are not protected, par un ange seulement. Ils sont protégés par une armée. Par où ils font Dieu met pour leur sécurité toute une armée d'anges dans des chars de feu. Quand ils se déplacent, les chariots se déplacent avec eux. Quand il y a un des pour là, les chariots, l'armée angélique va. Partout ils arrivent pour dormir, les anges campent avec eux. Toute l'armée des anges campe autour de la ville, autour de la ville pour sécuriser à cause de leur présence. Of their 
Yes. Et j'ai commencé à chercher, And I started searching, à demander à Dieu, asking God, pourquoi certains chrétiens why some Christians ont un ange, have one angel, torch, others, ont une armée. Who have an army. Quand je parle d'armée, c'est sérieux. It is very serious. Je répète, I say it il y a again. des enfants de Dieu, There are des hommes, some men, des femmes, aujourd'hui encore, lorsqu'ils entrent dans une ville, city, toute la ville est encerclée par les anges. Yes. Toute la ville, toute all la ville, city, toute la ville est encerclée. Is Et pendant que je réfléchissais à ça, it, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il m'a expliqué. And it. Et, hey! ah! Et il m'a expliqué. And he oh! Wow. Deux rois, chapitre 6, Kings, chapter verset 6, 17. Verse 17. Deux rois 6. Second King, Verset 17. Lis le verset 16. Verset 16. Ah, écoutez bien, lis verset 16. Il répondit. Il répondit. Ne crains point. Ah, car... Va verset 15. Va verset 15, mon fils. Lis verset... Verset... Lis moi le verset 15. Verset 15. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et voici. Et, le... et voici, une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Oui. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous Verset 16. Il répondit Ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec Car nous. Car ceux qui sont avec nous. Sont plus grand nombre que ceux qui sont, sont avec nous. Sont plus nombreux eux. que ceux qui sont avec eux. Hey. Hey. Ne crains point. Donc, il y a ceux qui sont avec nous. Those who are with us, ceux qui sont avec nous. Those who are with sont us, plus nombreux que ceux qui sont avec eux. The ones with them. Il n'a pas dit qu'à celui qui est avec moi, that he that is with me, ceux those qui sont avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire What does it mean? Élisée était en communion was et en communication permanente in, in permanent avec ses anges. With his angels. Wow. Il savait. He knew. Il savait que partout où il va, he il y a toute une armée d'anges qui l'accompagne. Quand him. il entre dans une ville, toute la city, ville est encerclée par ces anges qui veillent. Ils veillent sur Élisée. Non, ça va. Ça va. Okay. Oui, lis, lis 17. Verset 17. Élisée pria. Élisée pria. Et dit. Et dit, éternel, éternel ouvre, ses, ouvre yeux ses yeux pour qu'il voit. Je vais prier ce matin. I will pray this morning. Je vais ouvrir tes yeux God will open your eyes et tu vas voir. And you will see. Oui. Et l'éternel ouvrit les yeux du et serviteur. Et ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ah! Ah! Hey! 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 Et il vit la montagne And he saw the plein de chevaux, full of plein de chars de feu, autour de qui? Around Elijah. Délice. Elijah. Cette armée d'anges protégeait qui? Protected Israel. Israel. No. 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 Élisée. Elijah. Partout Élisée se déplaçait. Elijah was moving, des chars de feu se déplaçaient avec lui. Were moving with him. Hey. Josué 5, verset 13. Bien-aimé, je prie. I pray que Dieu t'amène dans des dimensions inexplorées des choses de l'esprit dans le nom souverain de Jésus in the name of Jesus. Josué 5, 13, oui Josué chapitre 5, verset 13 écoute-moi bien, écoute bien ça, ça, la Bible déclare comme Josué était près de Jéricho oui il leva les yeux il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait debout devant lui. Mm. Son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit Es-tu des nôtres ou de nos ennemis Es-tu des nôtres ou de nos ennemis Il répondit Il répondit Non. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'éternel. Mais je suis le général et de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Ah! Hey Hey! 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 Il lui dit 
Je suis le général de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Josué tomba le visage contre terre. Se prosternant. Se prosternant. Et lui dit. Il lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son, à son serviteur. serviteur? Et le chef de l'armée de l'éternel dit. Et à le Josué. chef de l'armée de l'éternel dit et, 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 à Josué. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Hey! Wow, wow, wow. Ah! Église de Jésus-Christ. Jesus Christ. Écoute ceci. Listen this. Dans la bataille de Jéricho, In the battle of Jericho Josué pensait qu'il était seul Joshua thought he was alone. Mais ce qu'il ne savait pas C'est que pendant que l'armée d'Israël Avançait was moving, Il y a une armée invisible there is an invisible Qui avançait army sur l'autre flanc moving on the other side. Qui partait combattre They were going to fight Contre Jéricho against Jericho. Ah. Ah, ah, ah. Écoutez la hey, guerre de Jéricho, the war of Jericho était physique was physical et spirituelle. And spirituelle. Elle était visible it is, it et visible invisible. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Lorsque Israël est arrivé, qu'est-ce que Dieu dit à Josué what is God Il dit sonnez à la trompette. Said, Sound the trumpet. Le septième jour, the seventh day, faites cette tour. Sonnez, ne touchez à rien. Touch nothing. Qui a renversé le miracle de Jéricho C'était le chef de l'armée de l'éternel. C'était l'archange Michel. C'est Michel et les anges. Michael and Angel. Et son armée. And his army. Qui ont renversé le miracle de Jéricho Quand ils ont renversé, Michel a dit à Josué Prenez possession de la ville. La mission était finie. Parce que Josué. Joshua n'avait aucun outil has no tool, technique, technique pour renverser le mur de Jéricho. Il ne pouvait pas le faire. C'est pour ça. Regardez. J'ai commencé à prier. And I started praying. Et j'étais à genoux. And I was on my et j'ai demandé à Dieu, parle-moi, Seigneur. God et Dieu m'a dit ceci. And God told me this. Josué, c'est le général de l'armée de terre. Is the general of the earthly Michael, Michael c'est le général de l'armée de l'air. Et Dieu m'a révélé ceci. And God revealed it Plus, the more, tu as des ascensions spirituelles. You have spiritual Parce qu'il y a des enfants de Dieu. They are children of God. Qui sont normaux. C'est des chrétiens simples. Jusqu'à leur mort. D'autres gravissent les échelons spirituels. Ils deviennent grands. Ah. Oh. Ah. D'autres deviennent grands. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. La Bible dit the Bible says, que nous sommes édifiés-vous comme des pierres vivantes like living stones pour bâtir un édifice saint. Donc, so, en tant que chrétien, as a Christian, nous sommes des pierres vivantes. We are living stones. Et la maison de Dieu est bâtie And par des pierres. C'est des pierres They are stones sur des pierres. Over stones. C'est ça, n'est-ce pas? That's right. Est-ce que les parpaings, la maison, c'est qu'est-ce qui fait la maison? C'est les parpaings. The les parpaings, c'est ça, n'est-ce pas? Is it that? Hein? Mais qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible saying? À celui qui vaincra, to he that will overcome. je ferai de lui I will make him une colonne. A pillar. Une colonne, une colonne, une colonne, dans la maison de mon Dieu, je ferai de lui une colonne, une colonne, dans la maison de mon Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont des parpaings dans la maison. Il n'y a rien d'extraordinaire en eux. Mais d'autres ont gravi les échelons spirituels. Ils ne sont plus des pierres. Ils sont devenus des colonnes. Par leur vie, beaucoup de chrétiens doivent vivre. Beaucoup de destinées dépendent de leur destinée. Si on enlève ces colonnes, la maison la maison va tomber. Mais si on enlève un parpaing là-bas, les colonnes vont soutenir cet édifice. Il y a des enfants de Dieu qui sont des autorités spirituelles. 
C'est des autorités. There are authorities. C'est des colonnes. There are columns. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Ils deviennent They become un grand centre d'intérêt. A great center of interest. Vous savez, you know, dans chaque nation, in every nation même au Cameroun, lorsqu'un général va à la retraite, il est toujours gardé. He is still kept. Pourquoi? Why? Parce qu'il porte les secrets de la Because nation. He the secrets of the il a des connaissances stratégiques. He has strategies que si l'ennemi le récupère, that if the enemy take la him vie back, de la nation peut être mise en danger. The life of the nation may be put C'est la danger. même chose dans l'église. In the same thing in il y a des enfants de Dieu qui sont allés loin avec Dieu, so dans leur relation avec Dieu. Ils ont grandi dans les échelons spirituels. Ils sont devenus des gloires. And Ils sont glories. devenus une autorité. Ils sont devenus des puissances. Ils sont devenus une dispensation. Et la vie de l'église dépend de leur vie. À cause de leur rang, Dieu les élève. Et ce n'est plus n'importe quel ange qui doit les garder. Josué était un général. Il ne pouvait plus communiquer avec les petits anges. Il devait communiquer avec des anges de son rang. Spirituel avec les généraux de l'armée de Dieu. C'était un général. Un simple ange ne pouvait plus lui apporter un message parce qu'il avait gravi les échelons. Il était le général de l'armée chaleste. Il ne pouvait que causer avec son égal. Dans les règles spirituels, il fallait un général comme lui pour qu'il cause des stratégies militaires ensemble. Wow. Regardez. Watch this. Elisa. Elijah, une armée l'accompagne. An army is calling Pourquoi? Him. Why? Parce qu'il représentait he un enjeu importantissime very important pour Dieu dans sa génération. C'était l'oreille de Dieu, les God, yeux de Dieu, la bouche de Dieu dans sa génération. Et à cause du grand intérêt qu'il représentait pour le peuple des esprits des prophètes, il fallait qu'il soit gardé par une armée. Parce que plus tu grandis, plus tes combats spirituels sont farouches. Et plus tu as besoin des sens pour renforcer ta sécurité. Wow. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont allés loin avec Dieu. En sorte qu'un ange ne peut plus les garder. Deux anges ne peuvent plus suffire pour leur sécurité parce qu'ils sont des évadés. Le diable les recherche vif ou mort. Il faut des armées pour les garder contre les armées de leurs ennemis. Wow. Plus the more tu te lèves en galon, you yourself in grace, plus the more on change les anges qui te gardent. <laughs> wow. hey. Lorsque je traverse When I go la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. No Car ton bateau et ta houlette me rassurent. Heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun mal ne m'arrivera. Car ces anges me So he the angels keeps me. Wow. Et j'ai découvert. And I've discovered. Ça on va parler de ça. We were talking à la retraite des hommes de Dieu. At the retreat of men of God. Men of God. Il y a des chaque ministère. Any ministry. À son ange. Has his angel. Chaque église. Every church. À son ange. Has his angel. Mais. But. Il dit tout à Gélos. He says. Smyrna écrit sur Grabsen. À l'ange de l'église de Smyrna écrit. Il dit aux sept anges to the seven angels des sept églises. Of the seven des sept églises. Of seven churches. Mais But, il y a aussi des ministères there are some ministries qui ne sont pas gardés par un ange. Et par une armée d'anges. Comme le ministère d'Élysée. Like le ministère d'Élysée. Le ministère d'Élysée. Vous pensez que quand Elie a dit, si je suis un prophète, que le feu descend du ciel, le feu là qui a envoyé ça, c'est de qui C'est l'armée 
is the yeah, army. Uh, 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 wait, uh, wait, uh, wait, wait, hey, wait, wait. Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Ho ho! Laissez-moi vous révéler quelque chose. Let me reveal something to you. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Let me reveal something. Regardez. Look. <laughs> Écoute bien ce que je veux dire. Listen well what I was saying. C'est très sérieux ici. Very serious here. Vous savez. You know. Quand Elie. When Elijah. Est accompagné par Élisée. Is followed by Elisha. Élisée n'est pas gardé. Elisha is not yet kept. Par une armée. En by fait. an army, in fact. S'il avait son père, l'armée de son père profite de la sécurité de l'armée de son père. Mais chaque fois qu'il quittait Elie, l'armée restait avec Elie. Pourquoi? L'alliance entre Elie et Dieu, son grade spirituel, mais quelque chose va se passer. But something will Lorsque Elie est enlevé, When Elijah is taken off, il enlève le manteau. He removes the mantle qui porte l'alliance et la présence de Dieu. The of God. Il jette ça sur son fils. Qu'est-ce qui se passe L'armée des anges of Angel, qui gardait Elie immédiatement suit celui qui porte le manteau. Ah, les gens, peut-être tu n'as rien suivi. Maybe you never followed. Hey est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin Est-ce que quelqu'un va rentrer ce matin avec une armée d'anges Regardez Il a traversé le Jourdain sans un seul ange. Quand il revient, il y a une garnison d'anges qui l'accompagne à cause de l'alliance de son père. Que le Dieu de ton Père te protège. Que le Dieu de ton Père te garde. Que le Dieu de ma vocation soit ton Dieu. Que le Dieu qui a combattu mes combats combatte vos combats. Que le Dieu qui me délivre de mes ennemis. Te délivre toi et ta maison de tous vos ennemis. Que les anges campent autour de vous. Autour de vos enfants. Quiconque étendra la main sur toi. Sur tes enfants. Qu'il soit frappé par les anges de ce ministère. Qu'il soit frappé au nom de Jésus. Toute personne qui pratiquera la sorcellerie, la magie contre ta vie, contre tes enfants, que les anges de ton père les frappent. Que les anges de ce ministère les frappent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur vous tous une alliance de protection angélique. Une alliance de protection angélique. Vos maisons seront entourées. Ton village sera entouré. Partout tu seras. Que mon Dieu envoie une armée d'anges pour t'entourer. Pour t'entourer. Pour t'entourer. Pour t'entourer. Pour t'entourer. Pour t'entourer. Au nom de Jésus, toute personne à partir de ce message qui va lancer une flèche maléfique, flèche de sorcellerie contre toi, ton ange va faire, fais demi-toi la flèche. Elle va retourner à l'expéditeur. Elle va retourner à l'expéditeur. Que le manteau de ton père te couvre. Que le manteau de ton père te garde. Que les anges, gardiens de l'alliance que je porte, gardent ta vie. Garde ton présent. Garde ton futur. Garde tes enfants. Garde tes affaires. Garde ta maison. Te garde pendant que tu voyages. Garde nos enfants à l'école. Sois protégé au nom de Jésus. 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 Dis à mes sept fois, c'est scellé. Accompagné Elie sans un ange an quand il rentrait. 
Il y avait une armée d'anges avec des chars de feu prêts à intervenir. Il y a des gens qui sont entrés dans l'église ici sans un seul ange ce matin. Tu retournes étant gardé. Tu retournes étant gardé. Sois gardé au nom de Jésus. 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 Je prophétise sur toi. Tu ne tomberas pas dans les pièges de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le piège. Au nom de Jésus. Je prie le Père des esprits de prophètes. Toute maladie dans ta famille qui a été causée spirituellement. Que les anges, que les anges, que les anges, que les anges, que les anges arrachent ces maladies. Qui les renvoie dans le camp de l'expéditeur. Qui les renvoie dans le camp de l'expéditeur. Toute situation dans ta vie que tu es en train de vivre, qui vient de la main des sorciers, qui vient de la main des démons, je mets tes anges au travail. Je mets tes anges au travail. Tu sors de ces situations. Tu sors de ces situations. Tu sors de ces situations. Toute prison spirituelle dans laquelle tu as été embrigadé, tu sors. Celui qui a créé la prison, lui et ses enfants, entre dans leur propre prison. Qu'ils soient enfermés dans leur propre prison. Et l'ange de la prophétie m'a dit de parler. Il y a des gens parmi vous ici. Vous ne vous mariez pas. Parce qu'une tante dans la sorcellerie a décidé vendre les mariages de toute la famille. Ainsi m'a parlé le Tchernet des armées. Quiconque est coupable du malheur dans ta famille, son malheur retourne sur lui. 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 Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toute malédiction qui fonctionnait sur ta famille vient d'être brisée. Elle vient d'être brisée. Donne-moi à main comme le tonnerre. Toi qui avais été bloqué, quel que soit le domaine de ta vie, les anges viennent de briser les chaînes. De briser les chaînes. Les démons de blocage viennent de libérer ta vie. Si tu ne le savais pas, maintenant tu es au courant de ça. Tu seras prospère. 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 Écoutez mes amis, la Bible dit qu'on a arrêté la porte Pierre. On l'a mis dans une prison, gardé par quatre escouades de quatre soldats chacune, dont 16 soldats. Mais quand le temps est venu, l'ange de son ministère lui a rendu visite en prison. La Bible dit que l'ange a dit à Pierre, lève-toi, remets tes chaussures, mets ta ceinture, suis-moi. Les portes s'ouvraient seules devant l'ange et Pierre passait. Toute porte de prison dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qu'elle soit ouverte devant ton ange. Le Amérique ne me plaît pas. La prison du célibat, je la vois ouverte. Ta famille va vers le mariage. La prison de la pauvreté, je vois ses portes. Ouvert. Je vois ta famille aller vers la richesse, vers le succès, vers la prospérité. La prison des limitations dans les finances, limitations professionnelles, limitations étudiantines, limitations sentimentales. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Le dimanche aussi, c'est un jour de fête. C'est un jour de célébration. Nous sortons de toute prison. Nous sortons des limitations. Après ce culte, 
les démons en mariage vont s'empiler dans nos familles. Celui qui célèbre plus que son voisin sera visité le premier. La porte du célibat est ouverte. La prison du célibat est ouverte. Tu sors de cette prison. Tes frères sortent de cette prison. Tes soeurs sortent de cette prison. Tes parents sortent de cette prison. Je prophétise le mariage dans vos familles. 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 Des mariages glorieux. Des mariages heureux. Des mariages riches. Des mariages pleins de bonheur. Reçois au nom de Jésus. 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 Recevez. Et tes pharaons sera malo. Commence à prophétiser que tu sors de tes prisons. Commence à prophétiser. Je ne rentre pas comme je suis venu. Une armée d'anges me garde. Une armée d'anges me garde. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Toute prison dans ma famille. Toute prison dans ma vie. Je brise ces portes. Ton ange me libère. Je sors des limitations dans tous les domaines de ma vie. À partir de ce matin, je prospère. Je réussis. J'ai le succès. Ouvre la bouche et sors de ta prison. Déclare et prophétise. Mon Père et mon Jésus, ce matin, je sors de ma prison. Oh, 
Corona, priez Donne-moi un main qui va faire trembler cet endroit. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Nous allons faire cette prière. La Bible dit, il y aura le salut sur la montagne de Sion. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Cane et Ferdinand reprendra ses possessions. Mets ton nom et tu déclares. Et la maison de Cane et Ferdinand, mets ton nom à la place, reprendra ses possessions. Il ne se fait point trop tard avec notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout retard dans ta vie sera rattrapé. Toute bénédiction volée sera retrouvée. Le mariage sera libéré. L'élévation sera libérée. Tout ce qui est de Dieu qu'on t'a volé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Tu reprends tes possessions ce matin au nom de Jésus. Dis mon père, mon père. Oh Dieu, je prophétise qu'à partir de ta maison, je reprends mes possessions. Je reprends ma bénédiction. Je reprends mon mariage. Je reprends ma santé. Je reprends mon élévation. Je reprends mon témoignage. Je reprends ma bénédiction. Je reprends mon étoile. Ouvre la bouche. Reprends ce que tu sens qui t'a été volé. étoiles briller ce matin qui croit que c'est son étoile qui est en train de briller est-ce que tu crois en ça la pauvreté est maudite dans ta vie ce matin je maudis l'échec dans vos vies au nom de Jésus je maudis les limitations dans ta vie au nom de Jésus par toi l'éternel va étonner cette génération par toi à cause de toi à cause de toi 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 toi, toi là bas derrière toi ici devant, toi à gauche, toi à droite. L'éternel va relever le nom de ton père. Le nom de ta mère. La maison de ton père sera respectée. À cause de toi. Celui qui dit Amen, le manteau tombe sur sa vie. Celui qui dit Amen, le manteau tombe sur sa vie maintenant. Dis mon père, mon père. Jette le manteau sur moi. Pour relever ma famille de la honte, au nom de Jésus, je prophétise, je ne mourrai pas sans avoir délivré ma famille 
Je ne peux pas mourir sans sauver ma famille. Mon père, mon père, libère le manteau. Libère le manteau. Où est moi ce matin? Vers lui sur ma terre. Comme je sors d'ici, je vais délivrer ma famille de la pauvreté, de la mendicité, du célibat, des blocages, de la sorcellerie. Ouvre la bouche, prophétise et prie. Prophétise et prie. Que le manteau tombe. Que le manteau tombe. Que le manteau tombe. Crie à ton père ce matin. On a prié. J'ai vu une montagne et j'ai vu des gens debout sur ces montagnes pour dominer où ils avaient été dominés dans le passé. L'éternel te donne la domination sur ceux qui t'ont dominé. L'éternel te donne autorité et pouvoir sur ce qui a été une autorité et un pouvoir contre ta vie où tu n'as pas su régner. À partir d'aujourd'hui, tu régneras dessus. Donne-moi un amen prophétique, je t'en prie. Où tu as échoué hier, tu rentres aujourd'hui pour vaincre et régner là-bas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tends ta main vers l'autel ici. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, je reçois le manteau de la domination. Le manteau de la gloire pour relever le nom de mon père et le nom de ma mère je prophétise je ne peux pas échouer je ne peux pas échouer je ne serai pas une honte pour mon père ni pour ma mère ni pour mes frères ni pour mes soeurs père donne moi le manteau je vois le manteau descendre. Je vois des manteaux descendre. Je vois des manteaux descendre. Je vois des manteaux descendre. Sur tes enfants, le manteau. Sur ta fille, le manteau. Personne ne retourne ce matin sans manteau. Le manteau agit dans ta vie. Le manteau agit dans tes projets. Tout ce que tu toucheras sera prospère par ce manteau au nom de Jésus. Le manteau dans ta carrière. Le manteau dans ta profession. Le manteau dans ta vie sentimentale. Je vois le manteau sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Recevez. Recevez. Au nom de Dis à main cette fois la main tendue vers l'autel. Hé, 
Est-ce qu'on peut célébrer Est-ce qu'on peut célébrer Est-ce que tu peux célébrer